没有。党和人民选择了你，历史选择了你，北极选择了你，你怎么办？知难而退，当逃兵，不可以的。你是汉大动力系的高材生啊，著名的汉大三杰之一呀、啊。你要是当逃兵了，那是汉大的耻辱。老先生，你这话说我心里去了。我昨晚就来找你。昨天铸造分厂的一把火，不但烧毁了我们 KV 的生产线，也烧毁了市里对我们北极的最后的一点希望。哎呀，陈市长明确的跟我说，破产的事情不再讨论了。那宋鹤平这个新厂长，市里也不认了？那都不会，市委组织部下的文怎么能不认呢？哎，陈市长还说呀，就让宋鹤平回来配合。破产清算吧，他相信他能做好这个破产厂长，嗯，不辱使命。书记，啊，咱这坑挖的有点深啊！别一口一个讨饭，这不好，不像你说的话。你是谁？你是孙和平啊！就是被对手摁到泥里，你得把头伸出来。我头伸出来，我成王八了。<笑>我随便一说，你别多心，我可没说你是王八啊。好，不讨饭，我借钱。杨书记，借我们五千万。不过话又说回来，破产清算未必就是件坏事，是好事啊。嗯，那你说说，那好事在哪？让孙和平主持破产清算，是一个很好的选择。他可以在破产条件上争取最大限度的政策优惠。两点：一。半年的欠薪，是不是得解决？八千八百万的集资款，是不是得返还？你喝了？没有，不是和平，你这就不对了吧？我支持你，鼓励你，你赖什么？不是杨柳，你别伪君子啊！你刚才说了叭叭说说四十分钟了，能不能有点实际行动啊？瞧这帽子扣的，我伪君子都出来了。把我们的钱还给我们，那国家的钱呢？银行的钱呢？谁来还呢？你想什么呢你？你不是我不是说他让他去争取吗？是，最多呀，就是补发半年的欠薪，干部群众的集资款呀，谁也别想。行，我可以借你五千万，但是要合理合法。那你说怎么合理合法？要不我把那个我们那个进口的德国馅，我压给你们。哎呦，孙和平啊，你可真有出息了！不骗银行，骗你学长来了是吧？哎，把茬忘了。那你们给北极担个保，我们跟银行贷五千万。我们为什么要给你担保贷款？你给我个理由。类似北极的企业不止一家吧？我如果都替他们担保，哎，我只是汉众集团董事长，我不是救世主啊！杨书记，你在我眼里，你就是救世主，算我求你了，行不行？你不能见死不救吧？只要你们汉众集团担个保，我们就能带到救命款了。我再说一遍，我们之间没有历史关系，我没有理由为你担保贷款。怎么怎么没理由啊？我们老同学呀、啊，可是那血亲血亲的老同学、啊。哎哎，没那么亲啊！上大学你不断反对我，我记忆犹新的。那我也支持过你啊！你那学生会主席怎么当上的？啊？行了，和平，你别求我了。你去求平洲市政府，是他们要搞破产试点的啊！所以我说啊，还是让孙和平这个破产厂长，找势力的去争取政策。对，你现在看看咱们的北极啊，现在能够到市里对话去讨价还价的只有孙和平了、啊。人家孙和平毕竟没有亏国家的钱呀、啊，我就说这意思。哎，田书记，您是不是早就料到有这一点了？这才请和平同志回来上任的，你这不是小人之心夺君子之腹吗？啊，我有那么阴损吗？我请他回来是想让他救咱们厂子。行啊，杨柳，你就铁了心了见死不救了。北极厂上上下下一万多人，百年老厂就这么破了，你忍心啊？
，没这五千万，你真的活不下去了啊，何冰，你跟我实话实说。哎，我说同志们啊，咱们能不能换个思维想问题？市里说破产不讨论，那他也没有说就一定要破产呢、啊。那万一孙和平找到了救命钱，我们是不是还有搏一把的机会啊？再者说了，这个破产它是有问题，也会有产生矛盾的。咱们厂的大几千号人，谁能保证每个人都能找到工作吗？北极和汉中集团无关，担保手续办不下来，我批了，财务也不会办。但如果北极呢是汉众集团的下属二级企业，就是另外一回事儿了。那这倒是个思路啊，让你那边做做工作，把我们北极并入你们集团吧。没那么简单，我的整个范围呢是省属企业，地方企业不行啊，有什么不行啊？一个愿打一个愿挨。那这么着，平洲那边我们来做工作。行，赵平，咱们两边一起努力试试，就算不破产，安置费还得问市里要啊。职工呢，你得分流安置一部分，那些坛坛罐罐儿，哎，就不要带到汉州集团来了。老学长，我就知道你会帮我的，我都听你的。<笑>所以和平，你得鼓起勇气的改，大胆无畏的改，破掉三铁，铁交易、铁饭碗、铁工资都破掉，精兵简政，裁员分流。我看，北极厂有个四五千人就够了。那孙厂长还在海州想办法筹资求救援呢。我说我们大家再等等，好吧？行，不说破产，说现实。钱书记，三分厂的员工正串联群访呢。这我知道，我让陈厂长去做他们工作。那陈厂长说了，这事儿他管不了，他要帮助群众解决困难。田书记啊，是得解决这些困难，要不然人群众老是骂咱大忽悠，可跑你这儿看看吧，没多有少啊，也能了解五米之炊啊。先说到这儿吧。有些话虽然你不爱听，但都是我的肺腑之言啊。哪有啊，爱听。你对我和对北极说的这些话，说的都太好。句句点穴，所以你看能不能先打一千万定金给我们？啥定金啊，孙和平？哎，你怎么满脑子都是钱？国企做事的规矩你不懂吗？要集体研究民主决策，这整合北极上市，上回还不知道能不能通过呢。老老学长，等你们上回通过了，我们北极厂可能都都都都不存在了。你看这样行不行？这一千万算是我们北极。国际贸易公司的借款，我是贸易公司老总，今年利润一千多万呢。和平，你累不累呀？哎，不行就算了啊，别当这个北极厂长了。你到我们汉中集团来，做个销售二处的处长，不卖单缸发动机，不卖老鼠药，只卖我们汉江重卡。那我还不如到牛逼钉子上当副总，卖红星重卡呢，年薪百万起。行啊，你去跟着刘必定去卖红星重卡吧，将来做我们汉中集团的对头。不是，老学长、啊，我谁的卡都不卖，除非以后都是我的卡，都是我们北极的产品。行，有志趣有想象力，要真有那么一天，我杨柳给你牵马追灯。好，那咱一言为定。定你个大头鬼！啥叫痴人说梦？就你这个样子，我再想想吧。你去哪儿啊？你就坐这儿想呗。喂，啊，老钱，陈市长，<笑>是我是我是我是我，陈市长，我正要向您报喜呢。北极现在还有喜事吗？好，钱厂长，你说。现在我们北极船用发动机已经大批量的卖到了东南亚
。哦，是吗？竟然有这种好事儿！是孙和平的国际贸易公司卖出去的。对，这个孙和平啊，自从当了厂长以后，那是像换了一个人一样啊，焕发出了青春。既然如此，那你先到我这儿来，把你们全帮的人领走。你没说陈站长让他们到市里去上访啊？我刚说三分厂群众串联群访呢。李仁进报看在老同学的份上，我破一次例，我给你一千万。哎哎，不是定金，是借款。担保人是你的国际贸易公司，你得给我出张远期票据。好，咱今天就办行吗？行行行，今天走程序，我真服了你了。那钱什么时候能到账啊？很快，下周就能到账。好，太好了，杨书记。我代表北极上上下下，谢谢你原来今天的这个不速之客是北极的新厂长啊！对，我大学的一个小学弟，挺有责任心，也很能干，也挺难对付。听说是一个熟药商人，欲买东南亚。周总，你啊，以后别再听那些民间故事，更别在我面前讲故事。卖老鼠药的。哎，老杨，你不会是真的看上平州这家小破厂了吧？没错，我看上了。就算孙和平不来找我，我也会去找他。那这么说，你们是一拍即合，要联手合作了呗？不是联手合作，是兼并重组，让北极这么破产，实在太可惜了。你等。哎呀，杨总啊，我真是服了你了，你这。这这这葫芦里头又卖什么药啊？你这个啊！呃，情况就这么个情况。我是觉得，假如汉中是件好事。和平啊，我们不能得了疾病就乱投医呀。老书记，都这个时候了，你还不想加入汉中集团？不会吧？刘必定不是好医生，杨柳就是好医生吗？你相信？我得信，老书记你也得信，你得说服大家都信。你不信没办法呀、啊，现在能救我们的只有汉中集团了。你加入了汉中集团，我们这盘棋就活了。哎呀，汉中厂啊，是中苏友好时期的产物，跟我们北极的资历的没法比，你知道吗？知道，这我能不知道？咱北极的前身，是汉江机械专业学堂的实验场，第一任督学兼厂长，是留德机械专家马彼得先生。怎么着，你还想考考我？那你说说，马彼得，领四品通知衔，倾家办校，开启了我省近代工业文明的历史。倾家创厂之初，就立下了校训和厂训。到今天，机械动力学。还是汉江大学的主要院系之一
，经万国之计，扬中华之威，立人立德，以强吴国驱动之力。你们汉江大学机械动力专业，也是源于这座机器学堂啊。是啊，这机械学堂加入了汉大以后，那才有了机械动力系统。我想把北极整合到汉中集团。也是历史精神的传承，什么意思？我的意思呢？我们拿下的不光是一个地方企业，还有一段历史。你是说，花钱买下这个百年老厂的历史记忆？对。这样，我们汉中集团的制造业历史就可以追溯到洋务运动时期。嗯，有道理啊。那这北极厂，咱就要了呗。<笑>好，走。老书记啊，咱什么事儿不能按资排辈儿？现在那组织上提拔干部都不论资排辈儿了，怎么两个企业还论资排辈儿？你这说出去，不让人笑话。和平啊，我在想啊，你说咱们能不能和汉中合作联营呢？您的意思是？咱北极不做汉中集团的二级公司，百年老厂啊！我不想给汉中去当孙子，不是孙子，是儿子，儿子孙子我都不想当。你再找那个杨柳，再去谈谈。哎，哪儿那么好谈啊？我跟你说，我我这都是血的经验和教训，那杨柳不好对付。你说我这张老脸往哪儿放？我怎么跟前人交代呀、啊？权宜之计嘛。你这话当真？老书记，我当你面敢说假话吗？孙克平，嗯，你这话我可是记在心上了。你就记心里吧。一定啊。老平，我是说到做到啊。省农村信用社那边给你联系好了，给你落实了六千万。这么着啊，今天晚上呢，你赶紧把项目书写好了，明天带着项目书到我办公室来。我在办公室呢，把你这事搞定啊。哎，一定啊，那个谢谢你啊。这事儿啊，要我说就算了吧。呃，毕竟我这涉嫌违法嘛。哎，谁跟你说的呀？什么叫违法了？就是杨柳说的，是不是？哎，我告诉你啊，你要是听杨柳的话，那你就什么事儿都别干了。可是你这事儿办的啊，我可是跟人张嘴了，人家也答应了。你想好了啊，你要是办，明天到我办公室来；你要是不办，以后你跟北京的事儿我还不管了。是是，毕定，那个犯法的事儿不能干啊。我还是觉得呀，就如果你和红眼集团能借个几千万给我们，那就太好了。你这么大个大富豪啊！这几千万对你来说，少差一点啊！你少来啊！我那钱是大风刮来的啊！我告诉你，我不会用我自己的钱去打水漂的。那行行，那你不干就不干吧。但是必定，我还是谢谢你啊，费心了。对不对？贷款的事儿啊。不是贷款，骗贷。与其抱着汉中集团的粗腿，还真不如听刘必定一次。老书记，平时都是你批评我，今天我得批评你一次。得保持晚节啊，站好最后一班岗。我是你逼上台的，你就对我负责。别人再想不通，咱们得挤进汉中集团。那你也别太急，别给杨柳一个错觉，好像我们非他不可似的。您放心，和杨柳这个老学长博弈啊，我的经验和教训那都是相当丰富的。行了，老书记，别愁眉苦脸的了。你再不想进汉中，你有想法，你有保留，你也别留在脸上，得给我创造一个良好的环境啊。你要这么，我不干了。啊。给我笑笑，哼，你笑真丑。一会儿开会的时候你给我笑着啊，我怎么笑
，给我面子嘛！哈哈，我能这样笑吗？你进来的时候喝了，是不好。主动接触一下平洲市政府啊，看看他们手上的底牌。他们手上的底牌可不好看呀，那陈丽娟市长，精明的很。可以找你的老领导刘洪川副省长吹吹风，让平洲市政府找咱们救援。那陈丽娟找咱们救援，那不亮底牌吗？笨吧你！<笑>行行行，我正说呢，这两天想去看看他。争取让胜利给咱们一个上市指标。上市指标？对啊，百年老厂要死了，不能见死不救吧？怎么救？上市解困。那这主意好哎，很有说服力。那本期的那一千万定金，咱就付了，付尽快付，让孙鹤斌看到咱们的诚意。还有周导啊，我得提醒你啊，孙鹤斌这个人不好对付，你可不能轻视啊。我知道，反正我就掌握住一点儿，你不吐口，我绝不承诺。情况就是这个样子，孙厂长已经把这件事情说得很清楚了，这也是没有办法的办法。如果我们不加入汉中集团，那我们厂就会成为破产清算的试点。市里要甩包袱了，我们要清醒的认识到这一点了，同志们。同志们，百年老厂啊，在我们手里给弄没了，这叫什么事儿啊？杨柳和我是老同学，这我才去求他。我低三下四，我求爷爷告奶奶呀、啊，我就差没给他跪下了。杨柳这才吐口，让我们加入汉中集团，马上一千万定金就到账了。我说话呀，都愣着干什么呢？田爷，你带个桃。行。孙厂长，我觉得破产未必就是件坏事，主要是争取好的破产条件。我初步了解一下，破产起码有一个好处，员工的集股款有可能收回。行了，你别说了，什么意思啊？你这是？你这人怎么这么霸道呢？让人家说话，天塌不下来。田爷，你说。孙和平，你不是神仙，心气儿再高，能带着八千多号的人上天吗？就是，他杨柳和汉中集团呀、啊，不是救世主，人家是也有所图啊。我表明态度啊，我赞成破产，都到这个地步了，早死早脱身。不是同志们，能不能有点骨气啊？啊，当真就不能杀出一条血路了？你加入了汉中，汉中就给咱们担保，咱们就能从银行贷出款来，就能一步步恢复元气。那为什么汉中集团不能现在给咱们贷款做担保呢？咱不是人的成员企业，人凭什么给咱们担保啊？凭什么为咱们担风险啊？孙厂长，让我说呀，你和汉中的人。把咱厂子买下来吧。对，孙厂长，你个人买也行啊。老书记，老书记。叫你呢！哎呀，我是真没想到这个天也会临时变卦，这事儿不好办了。好办，开党委扩大会议。那党委扩大会议也通不过呢，你怎么办？那就开职工代表大会，实在不行开全场职工大会。我还就不信了，我。姐呀，是不撞南墙不死心呐啊！撞了南墙我也不死心。不是，老书记。
你不答应我，答应的好好的吗？你支持我，说变就变啊！你在上面的立场，你也不坚决啊！我跟你说实话吧，其实我一直挺矛盾的，不甘心，真的不甘心，去给别人当儿子。你说当儿子那什么字？又来了！我跟你说多少遍了啊，老书记啊，我答应过你了吧？兵强马壮，我再回来。行，那你给我几天时间，我找他们谈谈。你答应我了啊？怎么不能再反悔了？来，拉钩，拉钩。谁变化？谁小狗啊？没退路了。玲玲，你怎么回来了？谁带你回来的？团里有谁啊？你吓死我了！<笑>谢谢啊，谢谢。哎，来，让爸看看。来，让爸看看。不要我们了！噔噔噔噔，刘省长，我们汉江重卡下线了，咋样？不错呀，好，好啊！哎呀，那剪彩的时候你也没去，那我和杨柳都太失望了。我不是跟你说过了吗？省委突然有个会，时间上冲突了。那，那你也不提前说一声，是不是临时通知？杨柳都把我批评了。嗯，我还忘了问你了。嗯，你和杨柳合作怎么样？还好，还好。呃，杨柳的作风啊，比较民主，一般的大事儿他都跟我商量。但是有一些事儿，我觉得吧。不是太能理解，我总觉着吧，这个杨柳是不是应该到这个慈善总会当会长更合适啊？<笑>开玩笑，开玩笑，什么意思？用不着拐弯抹角，有话直说。你是表扬杨柳呢，还是批评杨柳啊？说理就理了，怎么回事啊？你爸没跟你说呀、啊？没有。媳妇儿把孩子那边不说了。要没那能耐就不要孩子，我跟你说，都他妈没有责任感。我也一个样。有这孩子多可怜。知足吧你，我这想要还要不了。爸爸说。说这，这高强在学校里说身体多好啊，怎么得这病啊？是啊，都愁死我了，快！挣点钱全交给医院。不行就来我这儿吧，跟我干。跟你来北极啊？你们北极不还欠着工资吗？医药费欠着。也是。你们红星怎么样？也是求爷爷告奶奶的，但工资能发，医药费也能报。哎，我听说那红眼集团看上你们红星了，要给你们投十个亿。话是这么说，这刘必定让他掏个钱，跟挤牙膏似的。我们厂里那新项目到现在还悬着呢。你看看，你看看嘛，耳听为虚，眼见为实，是不是干的热火朝天的？就是再难，咱这新厂的项目也没有停下来吧？一直都在干呢，陈厂长，哎，这么大的规模，铺了这么大的摊子啊，这二十亿的资金，够吗？这不会是个无底洞吧？不会，绝对不会，啊！但是，咱那第二期三个亿的投资可得赶紧到账，你别跟我提这个啊,啊
，咱们俩签的合同，按照施工进度表，你们的自救资金也没到位啊。这个你放心吧，我会想办法的，一分不会少，一分不会多，啊，但是。现在账上的钱盯不了几天了，你这这个项目不能停下来吧？哎，睡了，睡了。我就被他妈教的，你说，跟我也不亲。你不是刚回来吗？多待两天，熟悉熟悉就好了。好什么呀？我这后面工作这么忙，我怎么怎么带他呀？那交给我爸妈带呗，你这天降重任，责任重大的。哎，别提了，我那是被逼上梁山了。你爸呢，把我架在火上烤，烤得我滋滋冒油。别撒娇啊，我还不知道你打小就是个官迷。我爸叫你回来当厂长，都当你心坎里了吧？不是天平，你是看我不顺眼呀、啊？从小到大你就挤兑我，我跟你有仇啊我？怎么没有啊？你打小就欺负我，我挤兑你两句怎么了？正因为我们从小就认识，所以我了解你。干不下去啊，就别干。天布，我还告诉你，我这憋着一口邪气呢。干嘛呀？你要上台唱戏啊？唱个《霸王别姬》？啥《霸王别姬》？大风起兮云飞扬。哼，还有一家海内兮归故乡呢。说你两句就膨胀的够快了。我数气球的你不知道，给点气儿我就飘。信不信我给你戳破了？哎，说真的，我觉得你还不如回去弄那国际贸易公司呢，把这公司弄好了，弄到香港一上市，绝对是上上之策。你看是不是？我就这么想的。哎，你要真这么想，我回去给我爸做做工作。钱平，你是不是特别不想让我当这个厂长啊？啊？你老实说，你是不是怕我将来成为你们红星强大的竞争对手？又还强大的竞争对手？你别闹了，谁不知道北极现实跌不起两百？你别提这个了，啊，叫花子呀！我告诉你啊，马上就不是了，我们北极马上就要投奔汉众了。北极？啊，北方机械厂吧？对呀、啊。这企业属于平洲啊，谁说不是啊？那是人家平洲市政府的事儿，人家有没来要求重组。周董啊，啊，你提醒了我呀、啊。北极呢，也是生产发动机的，是。正好啊，和汉江重卡、啊、这配套啊。哎呦喂，老领导，您可别再跟我们配套了，再配套一个叫花子，我们日子还过不过了？叫什么叫？有政府扶持，给政策吗？给政策那就可以啊，是不是？有您这话就行。那省里头能不能给我们一个上市指标啊？可以啊，我也同意，市场融资来救北极。指标嘛，啊，可以直接拨给平洲。哎，不别别别，不能给平洲啊，那得给我们汉中吧。不是老领导，我实话跟您说吧，我们汉中已经决定了重组北极。周导啊，你那点小心思我能不知道吗？啊，是是。好，我支持你们重组北极。投奔杨柳的汉中集团。可以啊，孙和平啊，终于长脑子了。哎哎哎，这这说的什么话？我以前没长脑子。没有。钱平，我告诉你啊，学生时代已经过去了，啊，你对杨柳那厮的个人崇拜也应该结束了。他已经不是学生会主席了，你也不是学生会组织部长了。那简直出息了！我这是支持你啊，支持你的正确决策啊。你要真支持我，你就跑到海州，帮我忽悠忽悠杨柳。让他从省里给我要个上市指标。北极要是能上市融资，我这盘棋就活了。去不了，刘必定刘大人要去红星新厂视察，老人叫我回去接待他。刘必定投资红星那十个亿，要到位了？这我不清楚，就算刘必定资金到位，他们也不会告诉我呀。这个奸商，我跟你说，太无耻，可恶！给你们投钱啊，哄我去骗贷。
。哎，不对啊，你不是任延安那的厂办主任吗？还兼着工程师室的副主任，怎么业务上的事儿，一点不跟你商量？贺平啊，就算我知道呢，我也不能告诉你，商业机密啊，理解。行了吧你？我看你回来本身就是个商业机密。哦，那不是啊。我是北极的女儿，我回来是来探亲的，常回家看看。哟哟，哎呀，我这师傅太有福气了啊！有你这么个孝顺的大闺女，可不是吗？好，我红眼的钱，下周会打到你们的账上，啊！但是任厂长，哎，你可记住了，在重卡装备这一块。我可没投任何企业，你别让我失望。刘总，您就把心放在肚子里吧。啊，只要是咱新厂建起来，汉重都不是咱的对手。<笑>我不听这种漂亮话啊！人家汉重的整车已经上线了，可咱们这儿呢，啊，还早着呢。只要你们的资金到位。咱红星重卡照样可以提案下线、啊，那你就尽量往前给我赶工啊！钱的事儿，你不要分心，我手里掌握的希望资控，可以在市场上源源不断的融资，给你们书写。哦，太好了，有你这句话真是太好了。呃，那钱的事我就不烦了，我这踏踏实实干活了，干活啊啊！哎，我听说啊。北极要破产，有个好东西，二手的德国生产线，你有没有兴趣？我当然有兴趣了，你能帮我弄来吗？你要是用得着啊，我就去试试。好啊，不是北极能破产吗？据说呀，他们上任了一个新厂长，叫孙和平，好像是挺厉害。他这么厉害吗？啊？这么有名？是啊，连你都知道。对呀、啊，我当然知道了。那不就是你跟钱明的大学同学吗？嗨，我这个同学啊，和平，你跟我说实话，你对我爸是不是欲擒故纵？我哪有那两下子我啊？你当我是杨柳牛逼定呢？那都他们玩的花活。你别谦虚，这么多年杨柳牛逼定那些花招，你也学差不多了吧？还是有差距的啊！哎，你见着刘必定，替我多说几句好话啊！我说有什么用啊？他一大老板，能听我一小工程师的呀？那你起码别说我坏话，你得让刘必定相信我是有无限潜力的。行行行行行，你赶紧回去吧啊！林林等着你呢。哎，秦平，嗯，这话我还是得问你。嗯，你早不回晚不回，你非现在回来，是不是任延安派你回来的？想趁我们北极清算破产的时候煎点羊烙，是啊，知道你还问，你看，那那人老人也没落着什么呀。和平，这回你带着北极进入汉重，我觉得这一步你走对了，好好干啊！北极人都看着你呢，别让大家失望。行了，我现在压力够大，这还给我压力。真的，我明儿回红星了，你自己多保重。啊，你也多保重啊！哎，别忘了，你是北极的女儿。哎呦，知道了，还有你说呢，真是，还白了我。领导班子就在着手处理好吧？回去先干活去。孙厂长，我听说你找钱去了。真的，你找钱去了？谁说我找钱去了？啊，钱哪那么好找？不是，你是厂长，你不找钱谁找钱啊？你没有金刚在，就别来。咱们厂自己生产的酒可以按五块钱一瓶，折价抵算部分工资，加上刚刚汉中到的一千万，全厂够发半个月的工资了。汉中的一千万到了，到了。发呀发呀，赶紧往前发呀！是是是，给您汇让职工们看到希望。嗯。我们这都半年没发工资呢，你还让我们花钱买股票，哎，这这怎么行啊？对，我们现在钱够大，要不然我们股票便宜点卖给你们领导。哎哎，你这怎么老鼠洞倒拔舌呢？人家领导还想多卖点股票给咱们呢。孙厂长，求求你了
，就帮我们想想办法吧。我已经是想想办法吧。这办法总比困难多，是不是？啊，别急，别急。孙厂长，要不您去办办您公司，我们再买股票好不好？同志们，同志们啊，这个月肯定不欠你们工资了。我就算砸锅卖铁，我孙和平想法给你们把工资发出。你说算数吗？算数，算数，您可得算数啊。散了吧，散了，散了吧啊！那围在这儿，这影响多不好啊！散了，散了，散了啊！好了，好了，散散散。走吧走吧走吧，现在有转化了吧？厂长，回去干活。那行，我们再等一个月。再等一个月啊，回去回去。等我生产可不行，快走快走快走。回去回去。一个月。看着点啊。可行。还有，还有就是那个酒，五块钱一瓶给职工是不是贵了点儿啊？四块钱一瓶卖给他们啊？书记，咱们折价后得够发半个月呢。那这样吧，咱们降五毛，四块五一片，行吗？这事儿我不管了，你跟孙和平去商量吧。太多选择时的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算你想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧。前去吧。